আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও আমি মামুন হাসান আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমার বর্ণালীর অঙ্ক নিয়ে তো বর্ণালীর অঙ্ক মানেই তুমি জানো ওয়ান বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু আর এইচ জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন স্কোয়ার বিয়োগ ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এই সূত্রের অঙ্ক তাই না ওকে আজকের ভিডিওকে আমি দুটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথম ভাগে আমি তোমাদেরকে দেখাবো এই অঙ্ক করার জন্য তোমার কিছু বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে বর্ণালী সিরিজ নিয়ে ওকে রেখার বর্ণালীর সিরিজ নিয়ে হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য তো তোমরা তো জানো এই সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে এবং তোমরা আরও জানো যে আমরা সব রঙের বর্ণ কিন্তু সব রঙের আলো কিন্তু দেখতে পাই না আমরা যাদেরকে দেখতে পাই তাদেরকে আমরা বলি দৃশ্যমান অঞ্চলের বর্ণালী তো দৃশ্যমান অঞ্চলের যে বর্ণগুলোকে আমরা দেখতে পাই এগুলো হচ্ছে বেগুনি নীল আসমানি সবুজ হলুদ কমলা এবং লাল এবং এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের জন্য প্রয়োজন ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার আসি আমার এই আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের টোটাল ভিডিওকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি প্রথম ভাগে আমি তোমাদেরকে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী নিয়ে আইডিয়াটাকে একটু মনে করিয়ে দিব মেমোরাইজ করিয়ে দিব দেন আমি তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট তোমাদেরকে ধারণা দিব এই দুইটা ধারণা ক্লিয়ার করার পর আজকে আমি তোমাদের বর্ণালীর হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীর এই সূত্র দিয়ে একটি অঙ্ক সুস্পষ্টভাবে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব ওকে তো আসো আমরা স্টার্ট করি তো প্রথমে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী সম্পর্কে আমরা জানি পরমাণু গুচ্ছে অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমাণু আছে ওকে সো এই অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমাণুর অসংখ্য ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রনগুলো যখন শক্তি শোষণ করে তখন এই ইলেকট্রনগুলো প্রথম শক্তি স্তর থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এভাবে ছয় এবং সাতটি আরও আছে এভাবে আটটি অরবিটে শক্তি শোষণ করে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো গমন করতে পারে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার দেখো এই ইলেকট্রনগুলো যখন শক্তি শোষণ করে তুমি জানো সাত থেকে একে নেমে আসে তখন এই রেখাটাকে বলে লাইম্যান সিরিজ লাইম্যান সিরিজ এই জন্য আমি তোমাদের জন্য লিখেছি দেখো ইলেকট্রন যখন সাত নাম্বার শক্তি স্তর থেকে শক্তি বিকিরণ করে এক নাম্বার শক্তি স্তরে নেমে আসে তখন সেটা লাইম্যান সিরিজ ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস সো লাইম্যান সিরিজের জন্য আমরা কিন্তু লিখেছি আমি এখানে তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট কবিতা দিয়েছি এই কবিতাটা যদি তুমি মনে রাখো তাহলে বর্ণালীর টপিকটা এই সিরিজগুলোর সিকোয়েন্স তোমার কাছে অসম্ভব সুন্দর মনে হবে সহজ মনে হবে ওকে তো কবিতাটা হচ্ছে লর্ড বললেন প্রেম বোকামির ফল হা লর্ড ল এক নাম্বার লাইম্যান সিরিজ আমরা এই সিরিজের কিছু দেখি না এক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে এটা আল্ট্রা ভায়োলেট রে কারণ হচ্ছে এটা আল্ট্রা ভায়োলেট রে দেন হচ্ছে বললেন ব বামার বামার সিরিজ আমরা দেখি এই বামার সিরিজের মধ্যেই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে বর্ণের রঙগুলোকে আমরা দেখতে পাই তারা হলো যথাক্রমে আমরা জানি ভিভজিওর বা বেনি আসহ কলা তো বেতে বেগুনি আমরা জানি নিতে নীল আতে আসমানি সতে সবুজ আস হতে হলুদ ক লাতে কতে কমলা লাতে লাল তাই না এবং তুমি দেখো আমি এখানে তোমাদের জন্য বেগুনির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে দিয়েছি তিনশো আশি থেকে চারশো চব্বিশ কারণ কিছুক্ষণ পরে আমরা অঙ্ক করব সেই অঙ্কে যে আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান পাবো সেই মানগুলো যদি তিনশো আশি থেকে চারশো চব্বিশের মাঝে আসে তাহলে আমরা বলতে পারব তার রং হবে বেগুনি অনুরূপভাবে যদি চারশো চব্বিশ থেকে চারশো পঞ্চাশে আসে তার রং বলবো আমরা নীল তাই না মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি বিশ্বাস করি আমার স্টুডেন্টস এই বিষয়গুলো বুঝে এবার আসো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লর্ড বললেন প্রেম বোকামির ফল হা আমরা এই ধারণাটা সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার হয়ে নিই লর্ডের ল লাইম্যান আমি তো বলেছি সাত নাম্বার কক্ষপথ থেকে একে নেমে আসলে লাইম্যান ছয় থেকেও একে নামলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন একে নামলে লাইম্যান পাঁচ থেকে নামলেও চার থেকে তিন থেকে দুই থেকে একে নামলেই কি ম্যান লাইম্যান তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লাইম্যান সিরিজের জন্য আমার মনে রাখতে হবে যে যে কোনো একটি কক্ষপথ থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন যখন এক নাম্বার কক্ষপথে নেমে আসবে তখন সেটা কি ম্যান সিরিজ লাইম্যান সিরিজ ওকে লাইম্যান সিরিজ আমরা দেখি না 
নেক্সট আসো লাইমেনের পর লর্ড বললেনের ব ব মানে দুই নাম্বার বামার বামার হচ্ছে যে কোনো শক্তি স্তর থেকে দুইয়ে নামলে সাত ছয় পাঁচ চার তিন যে কোনো শক্তি স্তর থেকে দুইয়ে নামলেই হচ্ছে আলটিমেটলি আমার হচ্ছে বামার এই বামার সিরিজকেই আমরা দেখতে পাই এবং এই বামার সিরিজের মধ্যে যে বর্ণগুলো আছে সেগুলোই হচ্ছে আমাদের বেগুন বেনি আসহ কলা যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমি তোমাদের সামনে দিয়ে দিয়েছি একটু পরে আমরা অঙ্ক করতে গেলে আমাদের কিন্তু এই অ্যান্সারটা লাগবে ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নেক্সট চলে আসো প্রেমের প প্যাশ্চেন দ্যাট মিন্স তিন নাম্বার অরবিটে যে কোনো অরবিট থেকে তুমি যদি তিনে নামো সাত থেকে তিনে নামো ছয় থেকে তিনে নামো পাঁচ থেকে চার থেকে যে কোনো অরবিট থেকে তুমি যদি তিনে নামো তবে সেটা প্যাশ্চেন সিরিজ প্যাশ্চেন সিরিজও আমরা দেখি না কারণ এটা আইআর বা অবলোহিত রশ্মি ইনফ্রারের ড্রে আমরা প্যাশ্চেন সিরিজেরও কাউকে দেখতে পাই না ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নেক্সট চলে আসো চারের নামলে যে কোনো শক্তি স্তর থেকে সাত থেকে চারে নামলে ছয় থেকে চারে নামলে পাঁচ থেকে চারে নামলে চারে নামলেই চার নাম্বার অরবিটে যদি ইলেকট্রন নেমে আসে তবে সেটা আমার কি ব্রাকেট ওকে এই ব্রাকেটকেও আমরা দেখি না কারণ এটাও আইআর বা অবলোহিত রশ্মি অনুরূপভাবে পাঁচে নামলে আমরা দেখছি লর্ড বললেন প্রেম বোকামির ফলের ফ ফ মানে ফুন্ট ফুন্টকে অনেকে ইংলিশে বানান পি এফ ইউ এন ডি অনেকে ফুন্ডো বলে অনেকে ফান্ডো বলে ওকে নো প্রবলেম সো পাঁচে নামলেই ফান্ড এটাকেও আমরা দেখি না তাহলে শুধু আমরা দেখতে পাই ভিজিবল রেঞ্জের আলো কোনটি বলো সেটি হলো বেনি আসহ কলা অর্থাৎ বামার সিরিজ কেবলমাত্র দুয়ে নামলেই আমরা দেখতে পাই আজ অবধি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি এই বর্ণালি রিলেটেড কোশ্চেন আসলে তোমাদের সামনে সাধারণত আসে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলে তার দৃশ্যমান হবে কি না বলে এবং তার বর্ণ কীরূপ হবে এটুকু তোমার কাছে জানতে চায় সো এই বিষয়গুলা আমরা এই ডাটা থেকে খুব সহজে বুঝে নিলাম আমরা বুঝলাম যে এক যে কোনো অরবিট থেকে এক নাম্বার অরবিটে ফার্স্ট অরবিটে নামলে লাইমেন দুয়ে নামলে বামার তিনে নামলে প্যাশ্চেন চারে নামলে ব্রাকেট পাঁচে নামলে ফান্ড অ্যান্ড ছয়ে নামলে কি ফ্রিজ হাম ফ্রিজ ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এবং আমরা কোনো সিরিজই দেখি না আমরা শুধু দেখি বামার সিরিজ এবং বামার সিরিজে আমরা কাকে দেখি তারা হলো যথাক্রমে তোমার জন্য বেনি আসহ কলা বেগুনি নীল আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার আমার জেন এই ক্লাসের প্রথম পর্ব শেষ হলো এবার আমি এই সিদ্ধান্তের উপর বেস করে তোমাদেরকে একটা উদ্দীপক দেখাচ্ছি আমি এবং উদ্দীপকের সমাধান করার আমি চেষ্টা করছি এবং আমার সাথে আশা করি আমার স্টুডেন্টরাও এটা শিখে নিবে ওকে বর্ণালি বললেই তোমার মাথা ঠান্ডাভাবে কাজ করে ওয়ান বাই ল্যামডা সমান রিড বার কনস্ট্যান্ট ইউনো জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার বিয়োগ এন টু স্কোয়ার ওকে হেয়ার ল্যামডা মিন্স তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর একক হবে ন্যানোমিটার অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার বুক ওকে দেন আর এইচ রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট রিডবার্গের ধ্রুবক রিডবার্গের ধ্রুবক সো আমরা এই রিডবার্গের ধ্রুবকের একটা মানও আছে আমরা জানি ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট পার সেন্টিমিটার অথবা পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো নাইন সেভেন টু পার ন্যানোমিটার নেক্সটে চলে আসো জেড জেড মানে তোমরা জানো পারমাণবিক সংখ্যা আমাদের টোটাল ইন্টারমিডিয়েটের লাইফে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ম্যাথ হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য অথবা বর্ণালীর ম্যাথ অথবা হাইড্রোজেনের অনুরূপ একটি ইলেকট্রনের কোনো পরমাণুর জন্য তো সাধারণত এক্ষেত্রে পারমাণবিক সংখ্যা একই আসে যদি অন্য কোনো পরমাণু আসে বা অনুরূপ কোনো পরমাণু আসে তার জন্য তুমি পারমাণবিক সংখ্যা চেঞ্জ করে দিবে এখানে এন ওয়ান এন ওয়ান হচ্ছে ছোট কক্ষপথ অর্থাৎ যে অরবিট থেকে ইলেকট্রন যে উচ্চ অরবিট থেকে নিম্ন অরবিটে নেমে আসলো সেই কক্ষপথ ছোট কক্ষপথ আর এন টু হচ্ছে বড় কক্ষপথ সংখ্যা ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এখন আমি তোমাদের সামনে একটা উদ্দীপক দাঁড় করাই সেই উদ্দীপকটা সমাধান করাটাই হচ্ছে আজকে আমার এই ক্লাসের মূল বিষয় আর আমার স্টুডেন্ট আমি বিশ্বাস করি এভাবে যদি সে প্র্যাকটিস করে তার কাছে এই অঙ্কটা খুবই সুন্দরভাবে খুবই স্মার্টলি সে এটা সমাধান করতে পারবে তার পরীক্ষার খাতায় ওকে এবার আসেন অঙ্কটা আমরা একটু করে দেখি পরীক্ষার খাতায় একটা অঙ্ক আসলো একটা 
হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন যথাক্রমে কে এল এম এবং এন এন সেল থেকে যথাক্রমে সে শক্তি বিকিরণ করে এল সেলে নেমে আসলো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস প্রশ্ন চাওয়া হলো যে এক নাম্বার প্রশ্ন চাইলাম তোমাদের কাছে জানতে চাইলাম এই আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত এক নাম্বার প্রশ্ন দুই ইজ ইট ভিজিবল অর নট আমি কি বর্ণটাকে দেখতে পাবো দৃশ্যমান হবে কি না দুই তিন বর্ণ কিরূপ যে বর্ণটা আমি পাব যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমি বের করব তার কালার কিরূপ বর্ণ কিরূপ এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমি আমার এই ক্লাসে তোমাদেরকে এই ধরনের অঙ্ক আসলে এই ক্লাসে এটা আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি আমরা নেক্সটে এর বর্ণালী অঙ্কর আরও কিছু কঠিন প্যাটার্নে আমরা নেক্সট ভিডিওতে যাব ইনশাল্লাহ ওকে তো আসো আমরা এই অঙ্কের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন আমরা খুব সহজে এখানে মান বসিয়ে দেই কি বসাবো দেখো প্রথম অঙ্ক অনুযায়ী আমার ইকুয়েশন হচ্ছে ওয়ান বাই ল্যামডা আমরা জানি আর এইচ মানে রিডবার্গ ধ্রুবক আমি খুব সুন্দরভাবে ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট বসাবো হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি ইলেকট্রন যেহেতু পরিষ্কারভাবে বলা আছে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনের জন্য সো সুন্দরভাবে তুমি জেড সমান লিখবা ওয়ান স্কোয়ার এবার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ভালো মতো খেয়াল করো তো এন এক দুই তিন চার এন সেল থেকে এলে আসছে তার মানে এন হচ্ছে চার এল হচ্ছে দুই তোমরা বলো কে ছোট দুই তাহলে এন ওয়ান হবে দুই স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার তোমরা খুব সহজভাবে ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেট করো ক্যালকুলেট করলে ফাইনালি তুমি ল্যামডার যে মানটা পাবে সেই মানটা পাবে কিন্তু সেন্টিমিটারে কারণ তুমি যে মানটা পাচ্ছ এই মানগুলো ফাইনালি ক্যালকুলেট করলে তোমার যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্ট আসবে কিন্তু সেন্টিমিটারে ওকে সেই সেন্টিমিটারের মানটাকে তুমি ক্যালকু রাখতে পারবে না কারণ আমি কিন্তু জানতে চেয়েছি সেটা দৃশ্যমান হবে কি না তার বর্ণ কিরূপ তাই তুমি কি করবে যে সেন্টিমিটারে যে মানটা পাবে সেই মানটাকে তুমি টেন টু দি পাওয়ার সেভেন দিয়ে গুণ দিলেই সেটা কনভার্ট হয়ে যাবে ন্যানোমিটারে ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এবং ন্যানোমিটারে কনভার্ট হওয়ার পর ফাইনালি তোমার উত্তরটা দাঁড়াবে চারশো ছিয়াশি দশমিক টু এইট ন্যানোমিটার ওকে সো এখন খুব সুন্দরভাবে খেয়াল করো তাহলে তোমার ফাইনাল উত্তর তুমি কিন্তু পেয়ে গেছো যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে চারশো ছিয়াশি দশমিক দুই আট ন্যানোমিটার এবং ন্যানোমিটারেই তুমি আনবে যদি তুমি সেন্টিমিটারে চাও তাহলে ক্যালকুলেশন করলে যে রেজাল্টটা পাবে ওইটাই সেন্টিমিটার বাট ন্যানোমিটারে না আনলে তুমি বর্ণ বলবে কিভাবে ওকে সো আসো দৃশ্যমান হবে কি না অবশ্যই দৃশ্যমান হবে কারণ কে প্রথম সেল দ্বিতীয় সেল তৃতীয় সেল চতুর্থ সেল চতুর্থ সেল থেকে যদি ইলেকট্রন শক্তি বিকিরণ করে দ্বিতীয় সেলে নেমে আসে তাহলে অবশ্যই সেটা বামার সিরিজ এবং বামার সিরিজকে আমরা দেখতে পাই দৃশ্যমান হবে আমাদের নেক্সট উত্তর কোশ্চেনের উত্তর হলো দৃশ্যমান হবে দেন বর্ণ কিরূপ তোমাদেরকে না আমি দেখিয়েছি তিনশো আশি থেকে তুমি না জানো চারশো চব্বিশ ন্যানোমিটারের মধ্যে থাকলে বেগুনি অনুরূপভাবে তোমার ওই ডাটা থেকে তুমি খুব ভালো বলতে পারবে যে এর কালার হবে আসমানি এর কালার হবে আসমানি ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে দেখো এত একটা ইজিয়েস্ট টপিক তোমরা যদি মন দিয়ে চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ তোমরা এখান থেকে কিন্তু একটা কোশ্চেনে কমন পেয়ে যাবে আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ